सो हेलो एवरीवन अहिले सम्म हामीले यो च्याप्टर 4 सम्म चाहिँ पढिम हैन अब च्याप्टर 4 पछाडी गयो च्याप्टर 5 छ नि हो च्याप्टर 5 चाहिँ हामी पढ्दै छम ल अब च्याप्टर 5 को विषयमा हामी हेर्ने वाला छम त्यसमा पनि मस्टली अब न्यूमेरिकलमा हामीले हेर्ने वाला छौ है त गाइस यो रन अफ रिवरमा यसमा हाम्रो मेन भनेको सोधेको भनेको ए सेटलिङ बेसिन छ है डिजाइन अफ सेटलिङ बेसिन भन्छ अफ सेटलिङ बेसिन को डिजाइन म ग्यारन्टी दिन्छु हैन म लेखेर दिन्छु हैन सेटलिङ बेसिन को यो भिडियो हेरिसकेपछि चाडी तपाईहरुले कुनै नि अरु भिडियो हेर्नु पर्दैन के किन भने मैले यो पढ्दै गर्दा खेरि मैले के गर्थे भने चार पाँच वटा भिडियो जर हेरे हैन अब अनि त्यस पछि त्यहाँबाट मैले हेरे अनि तर एकापट्टी एउटा एकापट्टी एउटा त्यो अलि चित्त बुझ्दै गर्ने नि लेखेको थिएन के त्यो भएर मैले यहाँ नेर सबै चित्त बुझ्दै गरेर लेखेको छ हैन यो सबै यहाँ नेर हरेक हरेक सेडिमेन्टेसन यो सेटलिङ मेसिन का हरेक केसहरु आउँछ के यहाँ नेर कुन बेला के गर्ने हैन कहिले कहीँ थोरै मात्र क्वेशन घुमाइन्छ सबै सेम हुन्छ तर हामी बिगार्छम के हो हरेक केसेसहरुमा के गर्ने भन्ने हुन्छ अनि फर्मुलाहरु पनि टनै छ म फर्मुला पनि कसरी याद गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि सिकाउँछु हैन त्यो अनुसार हामीले पढ्न नि सजिलो हुन्छ र म ग्यारेन्टी लेखेर दिन्छु यो भिडियो मा तपाईहरुले सेटलिङ बेसिङका सबै कुराहरु कभर हुन्छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि कुनै नि अरु भिडियो हेर्नु पर्दैन म यहाँ टाइप 1 टाइप 2 भिडियोहरु पनि सिंगलै भिडियोमा कभर गर्छु यदि भिडियो धेरै लामो भएन भने ल त्यो अनुसार हामी स्टार्ट गरौँ है त ल भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ एकदम जोशले किताब कपी लिएर बस्नु होला है त थाहा छ किताब कपी लिएरै बस्नु भएको छ हैन जस्ट ब्याड जोक थियो ब्याड जोक ल हेरौँ अब यस्तो हेर्नुस् त सेटलिङ बेसिङ डिजाइन गर्दै गर्दा खेरि हामीले कहिले कहिले यो पार्टिकल साइज एप्रोच र कन्सन्ट्रेसन एप्रोच भनेर भनिरा हुन्छ के पहिले यो बुझम के यो बुझम हैन यो बुझम है त यो अनि म तपाईलाई स्टेप पनि भन्छु के गर्ने पार्टिकल साइज एप्रोच भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै डी साइज को पार्टिकल होरिजन्टल डिस्टेंस एल ट्राभल गर्न पर्छ के डी साइड को डी साइज को एउटा सानो पार्टिकल चाहिँ हैन यो सेडी सेटिङ बेसिङ भनेर के हो यस्तो खालको भाँडो हो नि त भाँडो हो अब यो भाँडोमा के हुन्छ भनेर हामीले स्टडी गरेर हाम के भन्छि यो डी साइज को पार्टिकल चाहिँ एल डिस्टेंस ट्राभल गर्न पर्छ के एल डिस्टेंस ट्राभल गर्न पर्छ है हेर्नुस् है अब त्यस पछि एच भनेको फुल डेप्थ यो भनेको सेटलिङ बेसिन हो अनि चाहिँ फुल डेप्थ सम्म पानी छ हैन अब भने अब त्यस पछि यो भी र यो यो भीएस भनेको के हो यो भी भनेको फल ट्राभल भेलोसिटी हो यो भीएस भनेको एला फल भेलोसिटी है हेर्नु है ट्राभल भेलोसिटी लाई भी भनेको छ त्यस पछि फल भेलोसिटी लाई के भनेको छ भीएस भनेको छ यति आउँदा बुझ्नु भयो हैन ल ठीक छ अब त्यसो भए पार्टिकल साइज एप्रोच मा के हुन्छ भन्दा हेर्नु यो फर्मुला याद यो यो फर्मुला यस्तो याद हुँदैन के हामीलाई म हरेक चोटी भनिराछु यार फर्मुला याद नगर्नुस् मान्छेको दिमाग हो एक्जाममा बिर्सिन सक्छ के को फर्मुला याद गर्ने अब तर यसरी यसरी सोच्नु न हैन एकै चोटीमा फर्मुला लेख्न सक्नुहुन्छ के यदि कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने तपाईले पार्टिकल साइज एप्रोच मा के हुन्छ फल टाइम इक्वल्स टु ट्राभल टाइम हुन्छ के हेर्नुस् यो हुन्छ पार्टिकल साइज एप्रोच मा अब हेर्नुस् अब फल टाइम भनेको के हो हामीले एकदम बच्चामा पढेको फर्मुला हेर्नु त भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्टेंस अपन टाइम टेकन हो हो कि नाइ भेलोसिटी इज इक्वल टु अब हामीले अहिले के निकाल्नु भनेको छ टाइम टेकन निकाल्नु छ नि फल टाइम अनि टाइम टेकन इक्वल के हुन्छ डिस्टेंस अपन भेलोसिटी हुन्छ हो अनि डिस्टेंस अपन भेलोसिटी यहाँ हेर्नुहोस् न डिस्टेंस अपन भेलोसिटी डिस्टेंस अपन भेलोसिटी यस्तो इजी तरिकाले सिकाइरहेछ यार डिस्टेंस अपन भेलोसिटी डिस्टेंस अपन भेलोसिटी फल टाइमको लागि फल डिस्टेंस फल टाइमको लागि फल भेलोसिटी ट्राभल टाइमको लागि ट्राभल डिस्टेंस ओहो क्या दामी क्या मिठो भयो यार यस्तो मिठो तरिका ल ल हेरौँ है त अब बुझ्नु भयो नि होइन यहाँबाट अब फल डिस्टेंस भनेको के हो यो अन्त फल भनेको त फल भनेको तलतिर झर्ने भनेको सेडिमेन्टेसन यहाँबाट एच यहाँ यहाँ जस्तै सेडिमेन्टेसनहरु छ अनि यो चाहिँ तल तल यसरी झर्दै जान्छ भनेको एच झर्दै जान्छ हेर्नुस् यो कानेर के राख्ने पनि तपाईँलाई बुझ्नुभयो नि गाह्रो हुँदैन एच भयो डिभाइड बाई अब फल भेलोसिटी भनेको के हुन्छ यो तलतिर जाने भ्यास फल भेलोसिटी हो भ्यास भयो त्यस्तै यता भनेको ट्राभल डिस्टेन्स भनेको यता तेर्स होरिजेन्टल ट्राभल गर्ने अब सेडिमेन्ट त सेडिमेन्ट त यता पनि जान्छ होइन यता पनि जान्छ यस तल पनि झर्दै झर्दै बिस्तारै जान जान गर्छ अनि चाहिँ एल पनि भयो एल ट्राभल डिस्टेन्स अब यसको ट्राभल भेलोसिटी कति छ भनेको भी छ अनि चाहिँ कति भयो भी भयो ल त्यो अनुसार अब तपाईँले मिलाएर राख्नु हो भने एल भनेको एल इक्वल्स टु एच इन्टु भी बाई भी एस हुन्छ होइन अब यसमा के हो विथआउट कन्सिडरिङ टर्बुलेन्स इफेक्ट टर्बुलेन्स इफेक्ट कन्सिडर नगरिकन क्वेसनमा के भनेको हुन्छ टर्बुलेन्स इफेक्ट कन्सिडर गरेर नगरेर हेन तेन भनेर सोधिरहेको हुन्छ के ल त्यो विषयमा हामी आउँला है त एकदम महत्त्वपूर्ण यो अहिले तल युज हुन्छ यो फर्मुला त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ अब हेरौँ नेक्स्ट नेक्स्टमा जा
हो अब टर्बिनेन्स इफेक्ट कन्सिडर गरिम भने चाहिँ अब यहाँ डेरिभेसनहरु गरेको छ हैन यस्तो यस्तो अब मेन यो फर्मुला चाहिँ तपाईले यो फर्मुला याद गर्दिनु के यो फर्मुला अब याद कसरी गर्ने भने अहिले म तपाईले भिडियोको लास्टमा भन्छु याद कसरी गर्ने अहिले चाहिँ हेर्नु अब l h l अनि त्यसपछि यो b अनि त्यसपछि के भयो रूट h भयो है त यो b भनेको के हो भन्ने गर्दा खेरि के हो भन्नु त मलाई b भनेको ट्राभल भेलोसिटी भयो भने vs भनेको फल भेलोसिटी भयो ल यो दुईटा न्यूमेरिकल यो त दुईटा पोइन्ट हो त अब जाऊ न्यूमेरिकलमा अब हामीलाई चाहिने कुराहरु खासै चाहिँ यो नेर अब म न्यूमेरिकल जान्छु 2021 को स्प्रिंग को न्यूमेरिकल छ के छ भनेको छ क्वेशन ले पढम क्वेशन ल क्वेशन पढ्नु गाइस यो ए त 2021 को स्प्रिंग को फोको बी ल र डिजाइन अ सेटलिंग बेसिन ल सेटलिंग बेसिन डिजाइन गर भन्यो हैन हामीले ल ठीक छ त्यसपछि टु रिमूव सेडिमेन्ट्स पार्टिकल लार्जर देन 0.2 एमएम भन्दा लार्जर लाई चाहिँ हामीले रिमूव गर्न पर्यो हैन जसमा चाहिँ के हो भनेको छ भन्दै हो त हरि हामीलाई ओ यो ओमेगा 1.9 यो यो भनेको के दिएको पनि भन्छु अहिले मन दाउनु from the carrying water mainly having the design discharge design discharge as it you consider the rectangular retarding considering the retarding effect of turbulence turbulence if you come consider gar bhano you haina know? tes pachadi check the length of the basin ami lekhyo velikanovs meto yo pronouncing garna aira cha nar aba velikanovs velikanovs bhanda ra cha nar la thik cha guys la heru aba bhane pachadi yo method bada hamile check pani garnu paro length अनि चाहिँ यो क्वेशन सोध्यो अब यो क्वेशन जे सुकै सोधोस सेटिंग बेसिन को जे सुकै क्वेशन सोधोस पहिला फन्डा बुझ्नु गाइस फन्डा फन्डा बुझ्नुस फन्डा के हो भन्ने गर्दा हरि यहाँ हेरौ यहाँ नेर हेर्नु के अब हरेक यो लेख्नु यो लेख्नु मैले यस्तैरी लेखेको छ नि यो कुरो यस्तैरी लेखेको छ नि हैन यो कुरो कसरी लेखेको छ भन्ने गर्दा हरि यस्तैरी लेखेको छ कि तपाईहरुले जुन क्वेशनमा पनि मिल्छ ल अब अब हेर्नुस सेटिंग बेसिन सोध्दै छ भने हामीले सिधै यो गर्न हेर्नुस b equals to b equals to a अनि रूट ओभर d गर्नु पर्छ हेर्नुस अब यो b भनेको के भन्दा अरे फ्लो भेलोसिटी पनि भन्छ यसलाई लिमिटिङ भेलोसिटी पनि भन्छ ट्राभल भेलोसिटी भन्छ क्रिटिकल भेलोसिटी भन्छ हो यसरी दिइरा हुन्छ यो b भनेको त्यसपछि यो a भनेको के हो र d भनेको के हो d भनेको हेर्नु यो रूट ओभर d मा साइज अफ द पार्टिकल टु बी रिमूव सा पार्टिकल को साइज रिमूव गर रिमूव कति गर्ने कुन साइज को पार्टिकल रिमूव गर्ने कुन साइज सम्म को भनेर क्वेशन ले देखे हुन्छ हो त्यो एमएम मा हुन्छ है एमएम मै हुन्छ यो त्यसपछि अब अब यो ए भनेको के छ भन्ने गर्दा खेरि ए भनेको एडी पार्टिकल साइज 0.1 एमएम देखि 1 एमएम सम्म छ भने एको भ्यालु 0.44 लिने पार्टिकल साइज जी देखि डी भने डी पार्टिकल साइज 0.1 एमएम देखि भन्दा सानो छ भने एको भ्यालु यो एको भ्यालु 0.5 पोले ने 1 एमएम भन्दा ठुलो छ भने एको भ्यालु 0.36 लिने यति त बुझ्नु भयो हैन ल फर्स्ट केस भयो बी अब के गर्ने म अहिले के गर्ने पनि भन्छु यति बुझ्दै जानु पहिला यो यो छुट्टै टिप्नु यो छुट्टै टिप्नु के न्यूमेरिकल भन्दा छुट्टै टिप्नु यो गुरु मन्त्र हो अब पार्टिकल फ्रम पार्टिकल एप्रोच पार्टिकल एप्रोच बाट के हुन्छ l h v v s यो फर्मुला कसरी आयो भन्नु त हो म मैले तपाईलाई यो फर्मुला किन याद नगर्ने अघि मैले यो फर्मुला किन सिकाएको जस्तो लाग्छ भन्नु तपाईलाई यस्तो तपाईले अब यो फर्मुला याद गर्नु भने चाहिँ कसम पिट दिन्छु है म तपाईलाई यो फर्मुला याद गर्ने होइन के यार बिर्सिनु हुन्छ के तपाईले एक्जाममा यहाँ हेर्नुस् त अब यसरी डिराइव गर्ने फल टाइम इक्वल्स टु ट्राभल फल टाइम इक्वल्स टु ट्राभल टाइम अब तपाईले त यो सबै गर्नु परेन सिधै सिधै तपाईले यो लेख्न त सकिहाल्नु हुन्छ नि हैन यो लेखेपछि चाहिँ यो सिधै आइहाल्छ नि भन्छ याद गर्ने होइन के तपाईले अघि मैले यो किन सिकाएको त याद गर्न सिकाएको त यो यो सिकाउनको कारण भनेको तपाईले याद नगर्नु गाह्रो हुन्छ तपाईलाई भनेर चाहिँ सिकाएको ल त्यसो भए एल इज इक्वल टु एच इन्टु बी बाइ बी एस भयो यहाँबाट के भयो बिएस भनेको त सेटलिङ बेसिन हो कहिले काही ओमेगा भनेर दिएको हुन्छ कि क्वेशनमा हो त्यो भनेको पनि यही नै यही हो कहिले काही दिएको हुन्छ है तर त्यो नि हेर्छौँ अब हामीले त्यस पछाडि के गर्ने पार्टिकल साइज एप्रोचमा हामीले के गर्ने यो हेर्नुहोस् जहिले पनि अब पार्टिकल साइज एप्रोचबाट हामीलाई ल्या एल इन्टु बी इन्टु एच निकाल्ने क्या निकाल्ने यो निकालिहाल्नु पर्छ हामीले होइन यो निकालिहाल्नु पर्छ अब यहाँबाट कसरी निकाल्ने एल त आयो होइन एल त आयो त्यस पछाडि के गर्ने क्यू इक्वल्स टु ए इन्टु बी हुन्छ भी भनेको के हुन्छ क्यू बाई बी एच हुन्छ भने पछाडि यहाँबाट हामीलाई क्यू दिएको हुन्छ भी दिएको हुन्छ एच दिएको हुन्छ भनेपछि बी आयो बी आयो त्यस पछाडि हाइट चाहिँ हाम्रो के गर्ने क्वेसनले दिएको हुन्छ यो हाइट कुनै कुनैमा यो हाइट क्वेसनले दिएको हुन्छ भनेपछि एल इन्टु बी इन्टु एच आयो अब हेर्नुहोस् सेकेन्डमा अब हामीले सेटलिङ बेसिनको एल इन्टु बी इन्टु एचै निकाल्ने हो के अब सेकेन्ड अप्सन भनेको भोलम निकाल्ने भनेर सम्झिनु के त्यसरी नसम्झिनु कसरी नसम्झिनु भन्दा 
पार्टिकल साइज अफ सेकेंड अफ सेकेंड में हम पार्टिकल साइज एप्रोच बार जानू पर्ने नहीं होता खेल हमें के होने पर्व एलिन टू बी इंटू एच गए हमें बोला निल् पर्ने तो तीन निल्न पर्ने होता तो निल्ला के फर्ना ये तो बुझ्नो ते पाड़ी अब टर्बुलेन्स इफेक्ट कंसिडर करे कोईसन ने भाग मात्र करने हाई टर्बुलेन्स इफेक्ट कंसिडर छेन नगर्ने अब एल इजिकल्स टू एच इंटू भी अभी भी एस माइनस जेरो पॉइंट वन थ्री टू डिवाइड एट बाई अस भी अब देखी हाल फर्मुला अभी लेंथ ठूल लिने के अब यह ठूल सान अभी तब बुझी रहने भाई ना तो मैं भू को में अब यह ट्रिक हो ट्रिक अचआईबी भाई अब मजा ट्रिक लास्ट में बुझाऊ ल अब चेक लेंथ लेंथ अब तब ट्रिक स्रिक चिंता नलि न बुझाइल ल अब अब लेंथ चेक कर लेंथ चेक करना हमें यह फर्मुला हमी पढ़े है यह फर्मुला हेने यहाँ जी आने लेंथ भाग ठूल होने पर्व क्या यहाँ आगे लेंथ अभी मत ओके होना अनुसार हम होना अब अब रोनाल्डो इज ग्रेटर दैन मेस्सी ट्रिक यहाँ छो फिर तब कति मेसी को फैन होने मैं कुटन भेट छाइन लब हर अब इफिशियसी चेक अब बेटर इक्वेसन ने इफिशियस भी चेक कर वन माइनस ई को माइनस भी एस इंट ये फर्मुला लास्ट गाड़ो जो लगे तो तर के एक एक सर्ट में अलग मन ये फर्मुला निल दी वहाँ लस पाड़ी तब ये ये डिजाइन करूर्ने होनी तेस पाड़ी हम केस केस अब अर्क खाल केस को निमेरिकल सोधी रहा हो इसमें ये करूर्ने अब मैं है यह अब मैं एप्लाई कर देखा तो कसरी जो यूनिवर्सल रूल जस्ते हो क्या जून में भी मिले गाइज मैं तेरी डिजाइन कर रूल यो रूल तेरी लेखे कि मैं जून में भी मिले यो तो मैं कैंटा पचासवटा निमेरिकल कर बना को होने ये तब ये छिटे पाई रहने भाषा लो अब हर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में स्प्रिंग में सोधे क्वेश्चन के भादा खेल था तब इस निल भादा चेक लेंथ चेक कर अभी अर्क के भाई डिजाइन डिजाइन कर डिजाइन कर लेंथ चेक कर पाड़ी अब इसमें के भादा खेल अर्बुलेन्स इफेक्ट कंसिडर कर रिटार्डिंग इफेक्ट अफ टर्बुलेन्स अब हर कोईसन ने जे सुक भन्न हमें मतलब भर कोईसन ने जे भाई सेटलिंग मेसिन में ल हर अब पैला लिखा ट्वेंटी वन में के होता डायमिटर अफ द पार्टिकल कति दिए डायमिटर अफ द पार्टिकल इस यहाँ रख है इस यहाँ रख अलग रख है इसलिए अलग ये रख है इस अलग ये रख इस मैं हल्का मैनेज कर ठाव मैनेज कर ताकि ये दुईट संगे देखिए क्या लेकिन अब हर त डायमिटर अफ द पार्टिकल हे डायमिटर अफ द पार्टिकल जेरो पॉइंट टू एम एम भाई जेरो पॉइंट टू एम एम देखें ते पाड़ी के सेटलिंग भेलोसिटी हाई ये ओमेगा को ट्रम में दिए सेटलिंग भेलोसिटी देखा हाई ओमेगा ट्रम में दिए वन पॉइंट नाइन सीएम पर सेकेंड हो मीटर पर सेकेंड में लू पर्यो लगिन हो ये हाई अब ते पाड़ी हर अब सेटिंग भेलोसिटी आई सके पाड़ी डिजाइन डिस्चार्ज हमें दिखे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव राख हो ते पाड़ी डेफ्थ अफ द बेसिन दिए हाइट बने क्या सिक्स मीटर दिए हमें राख यहाँ डज नट एक्सिड सिक्स मीटर बने हो भाई हाइट दिए सिक्स मीटर हमें राख अब ट्रावल भेलोसिटी क्रिटिकल भेलोसिटी फ्लो भेलोसिटी लिमिटिंग फ्लो भेलोसिटी सब भाई ये क्वेश्चन में अब हर एक क्वेश्चन में डिफ्रेंट डिफ्रेंट भैस होना सकता तो मैं फंडा एक ठाक में रख थे अब हेन फर्स्ट स्टेप के हो मैं भन्न तो फर्स्ट स्टेप बी को रुट ओवर ए इंटू डी करने हो कि नाई हो कि नाई हो कि नाई हेन यहाँ ई हो कि नाई फर्स्ट स्टेप हो कि नाई हो ल ठीक है तेस में फर्स्ट स्टेप जे सुक सोधोस्क गाइज क्वेश्चन में हमें जे दिओस् यहाँ जे लेखोस् हमें मतलब भन सुरू सुरू कर अब इसको स्टेप जे दिए तब ढुक्क भर कर अब फर्स्ट में हमें यह चाइस चाइस क्या भाई बी कल्स टू ए इंटू रुट ओवर डी भाई अब यहाँ जेरो पॉइंट फोर फोर क्यों भन्न तो भाग वन मीटर डायमिटर वन मीटर भाग पार्टिकल साइज से कति वन मीटर भाग सान वन एम एम भाग सानो हमें कि गये यहाँ दिखे यहाँ देख पार्टिकल साइज पार्टिकल साइज जेरो पॉइंट टू एम एम देख वन एम एम भाग तो ये वन एम एम भाग सान भो अभी भर हमें कि गये यहाँ इसको बीच में पर्यो हो तो भर हमें ए बने जेरो पॉइंट फोर फोर राख यहीं बुझ्न हो यहाँ जेरो पॉइंट फोर फोर राख मोस्टली यही जेरो पॉइंट फोर फोर यूज भैर हाई धेरेवट मैं इस में अभी क्या यूज कुन कोई कल योग यूज होता कें यूज होने भाई कुछ तो बुझी हाल्भ अब ते फा जेरो पॉइंट फोर फोर भाई डायमिटर जेरो पॉइंट टू राखे पाड़ी तब निभ भेलोसिटी निल्ल ट्रावल भेलोसिटी क्रिटिकल लिमिटिंग भेलोसिटी जे नहीं भाषा योग भी निल्ल भो भी तो निल्ल 
अब जाऊँ पार्टिकल साइज एप्रोच बड़ा जाऊँ अब फ्रम पार्टिकल साइज एप्रोच भनी हालने के गाई पार्टिकल साइज लेखी हालने लेखी हालने पार्टिकल साइज कुन केस में नलेने में एवं केस तो भू मार्टिकल साइज एप्रोच अब पार्टिकल साइज एप्रोच में लेंथ अफ द सेंटिंग बेसिंग एल रिकल्स टू एच इंटू भी इंटू बी एस ओ अब सीधे ये लेखने होने के गाइज सीधे ये लेखने होना हमें फर्मुला थे अगर फर्मुला इसी लेखने क्या यहाँ हेन अगि मैं पढ़ाक थे तब यहाँ अब यहाँ यहाँ हेन तो यहाँ याज याज डिवाइडेड बाई भी एस इजिकल्स टू एल डिवाइडेड बाई बी होने तो फल टाइम इजिकल्स टू टावल टाइम हो तैंट तब लेंथ तो निल्न सकूँ लेंथ बन एच इन टू बी बाई बी एस हो इसी लेखने हो क्या इसी याद करने होना हाई इसी लेखने अब हेन याच इन टू भी हेन भी हेन भी ओहो एच इन टू भी डिवाइडेड बाई भी एस अलग हमें निले भी एस को भी को निले भी को तो मत को भी हो जेरो पॉइंट वन नाइन सेवेन राख्यम डिवाइडेड बाई भी एस बी एस बने के सेटलिंग बेसिन को बे सेटलिंग भेलिशिटी हो ओमेगा को ट्रम में कोईसन में देखे हो तो भेलिशिटी राख्यम यहाँ बड़ा लेंथ आए सिक्सटी टू पॉइंट टू वन मीटर आए है अब विर्थ विर्थ कसरी निकालने वाक क्यू इज कल टू ए इंटू बी हो यहाँ बड़ा तो बुझीहाल तब के भाई क्यू इज कल टू ए इंटू बी हो अब यहाँ बड़ा हमें निले ए बी इंटू एच होना अब यहाँ बड़ ए आक तो है इस आक याद न साना साना कुरा नहीं एक्सप्लेन कर मैं अब अब डिजाइन डिस्चार्ज हेन डिजाइन डिस्चार्ज पच्चीस भो पच्चीस हमें डिजाइन डिस्चार्ज दिए पच्चीस डिवाइड बाई भेलिशिटी भाई क्या हो भी क्या हो जेरो पॉइंट वन अब जेरो पॉइंट वन नाइन सेवेन भाई है जेरो पॉइंट कच्छ भाई भेलिशिटी यो भेलिशिटी राख्ने हो यहाँ हो यस यहाँ झुक्कि सकू तब हेन हाई झुक्कि पर्देन हाई यो भी को यो भी रो भी एवटे हो क्या गाइज यो भी में जे राख्ह यो भी में भी राख्ह यो भी में क्या जेरो पॉइंट वन नाइन सेवेन राख थी या फिर जेरो पॉइंट वन नाइन सेवेन सुरू में म झुक पढ़ते मैं पैला पढ़ते जेरो पॉइंट जेरो वन नाइन सेवेन राखे रहे झुक्क हो तेरी झुक्कि भैन हाई तीन क्यों भाई भाई बुझ् न कें भाई भाई बुझ् कि कें मैं कि मन पर्ची अब हेन ट्रावल भेलिशिटी हो तो ट्रावल भेलिशिटी हो तो यो तो ट्रावल भेलिशिटी हो विथ विथ निल को लगी तो के ट्रावल भेलिशिटी यूज कर हो तो भर हमें ट्रावल भेलिशिटी यूज गये यहाँ बड़ा भेलिशिटी निकाल यो भेलिशिटी हमें मथि नहीं निल सकता होता है गाइज मत स्टेप वाइज जाने के मैं जे भू ते कर जाने अब कहना के चांस होने भू लिया इंटू अस पड़ी हाइट सिक्स डेप्थ ये हाइट हमें यहाँ देख हाई क्वेश्चन ने देख हाइट यहाँ डज नट एक्सिड सिक्स देखने हो तेरी दिखा ल हाइट तेरी दिखा लो समय भी भाई अब अब ते हमें विथ पर निल्यम लेंथ पर निल अब हाइट भी छे हमीसंग हाई हे हेन सिक्सटी टू पॉइंट टू वन को हम लेंथ भो ते पड़ी ब्रेथ भो ब्रेथ बने कई ट्वेंटी वन पॉइंट वन फाइव ते पे हाइट बने सिक्स मीटर हाइट कोई चाहिए नहीं देखे अभी अब इस सिक्सटी टू लाइक सिक्सटी थ्री जी रखते रहे ट्वेंटी टू अभी इस ट्वेंटी टू बना क्यों ये बना भाई तो अब जैसे सेटलिंग बेसिन बनाते तो सिक्सटी टू पॉइंट टू वन बना तो लास्ट गाँव हो तो तो भर से टेन्टेटिव हमें एक बढ़ा ठैक्क एट मिलने खाले में रखे हो अब हेन ये समय कर हमें सेटिंग बेसिंग को लेंथ ब्रेथ हाइट तो निल डिजाइन तो ये तो होने खास चाहिए लंबाई चौड़ाई उठाई तो चाहिए होनी तर अब हमें कि चेक कर अर भी भनी रहा हो क्या ये कोई अब के डिजाइन तो गये हमें तर कि चेक भी कर क्या चेक कर क्या अब चेक करूपर्य अब यहाँ के भादा कंसिडरिंग द रिटार्डिंग इफेक्ट अफ टर्बुलेंट टर्बुलेंट इफेक्ट चेक कर यदि यो तो निलिए गाइज यो तो निलिए अब यहाँ कोईसन ने एटा कि भादा यो तो हमें पार्टिकल साइज एप्री पर निल है यदि अब यदि रिटार्डिंग यहाँ टर्बुलेंस इफेक्ट भी कंसिडर कर गाइज एवं अर्क क्या लेंथ चेंज कराइद क्या टर्बुलेंस इफेक्ट लेंथ लेंज कराइ यदि अब टर्बुलेंस इफेक्ट कंसिडर करते हमीस फर्मुला एल इज कल टू एच इन टू भी डिवाइड बाई बी एस माइनस जेरो पॉइंट वन थ्री टू बी डिवाइड बाई रुट बार याद है हो अब यो फर्मुला यो फर्मुला है अब यो फर्मुला याद कसरी करने भाई में यहीं भू मैं जस्ते हेन याल इज कल टू यो एच आई भी समझे क्या जस्ते मैं दिमाग के अनौठो अनौठो कुछ याद कर सजी हो मैं माइंड लाई यो एच भो है यो आई भो अभी भी भो एच आई भी एच आई भी ये आई अब इस आई मन क्या अब एल भी एच एल भी कें नमाने के भन्न तो क्यों भादा हमें सुनी रखे एच आई भी सुनी रहो तो भर एच आई 
भी अलि अनौठो अनि एचआईभी भने अलि कस्तो कस्तो खालको तपाईले मनमा अर्कै अर्कै लाग्दैन हो हो त्यो भएर चाहिँ तपाईले त्यस्तो भने माइन्डले एड हुन्छ भनेर माइन्डले एड गर्छ के त्यस्तो कुरा अनि यो माथिको एड हो अब तलको पनि तपाईले त्यसैगरी 1 2 3 यसरी एड गर्ने के अब बीएस माइनस अब यहाँ हेर्नु अब 1 3 2 एड गर्नु भने तपाईको माइन्डले याद गर्दैन के गाइस म लेखेर दिन्छु तर तपाईले 1 1 2 3 गरेर याद गर्नु 1 3 2 लेख्नु भने पनि याद हुन्छ के 1 2 3 भनेर याद गर्नु पर्यो के हो यस्तो यस्तो ट्रिक्स गरेछु ल अब त्यसमा एच भनेको त 6 भयो इन्टु भी भनेको कति 0.197 भयो है हामीले सुरुमा निकालेको भी युज गर्ने हो यो भी त्यस पछाडी के गर्ने तल भनेको बीएस बीएस भनेको त के हो हाम्रो सेटिङ भेलिसिटी हो क्वेशनमा दिएको थियो यति राखिम त्यस पछाडी देखे हो यो अनि यहाँ यो बी को भ्यालु राखिम यहाँ नेर रुट 6 राखेँ भइन अब यो हाइट दियो यहाँबाट 140.98 आयो हैन अब यहाँबाट के गर्ने चेक लेंथ बाइ अब लेंथ पनि निकाल्यो यो लेंथ त निकाल्यो तर यसलाई के भने यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनले के भन्दा भन्दा चेक लेंथ बाइस भेलिकेनोब्स मेथड भनेको छ नि हैन अब त्यस पछाडी एल भनेको के हो भन्दै होला हरि लेम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर रुट ओभर एच माइनस 0.2 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 7.5 इन्टु बी एस भयो हैन फर्मुला छ है यो फर्मुला छ अब त्यस पछाडी अब अब त्यस पछाडी के छ भन्दै गर्दा हरि यहाँ नेर हेर्नुस् अब लेम्डा को भ्यालु 0.75 लेम्डा को भ्यालु कति भयो 0.75 कसरी भयो भन्नु त क्वेशनमै दिएको छ हामीलाई ल्याम्डा को भ्यालु 0.75 भनेर हो त्यो भएर भयो है त ल्याम्डा को भ्यालु 0.75 दिएको छ अनि चाहिँ इन्टु अब भी को भ्यालु 0.197 भयो भी को भ्यालु 0.197 को स्क्वायर अनि रुट ओभर एच भनेको 6 भयो माइनस 0.2 को होल स्क्वायर भयो अनि डिवाइडेड बाइ 7.51 इन्टु बीएस बीएस भनेको सेटिङ भ्यालु राखिम यहाँबाट आयो 40.745 आयो हैन 40.745 के आयो भन्नु त लेंथ आयो तर टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर गर्दै गर्दा हरेको लेंथ यति छ हेर्नुस् है हेर्नुस् है हेर्नुस् है हेर्नुस् है यति आयो 40.745 आयो टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर गर्दा हरेको लेंथ यति छ भन्छ यो बढी भयो टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर गर्दै गर्दा हरेको लेंथ बढी हुन पर्ने हो भयो ठीक छ त्यसो भए ओके भयो है त ल अब त्यो हो भने अब साइज भनेको अब टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर नगरेको भए यहाँ हेर्नुस् है गाइस अब हेर्नुस् है न्यूमेरिकल को भेराइटीज हेर्नु कहिले कहीँ टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर नगर भन्ने गर्दा खेरि यही लेंथ इन टु ब्रेथ इन टु हाइट यति गर्दै गर्दा खेरि नै हुन्छ हैन यसको लागि चाहिँ अब कहिले कहीँ टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर गर भने भने चाहिँ यो गर्नु पर्यो लेंथ निकाल्नु पर्यो यसरी यसलाई चेक गर्नु पर्यो लेंथ ठीक छ छैन भनेर अब निकालेर मात्र हुँदैन नि त्यसलाई चेक गर्नु पर्यो हो त्यो गरिसकेपछि चाहिँ यो तल आएको जुन लेंथ हुन्छ नि जुन यो लेंथ हुन्छ नि हो यो लेंथ राख्नु पर्यो ब्रेथ र हाइट भनेको के छ भन्दा खेरि सुरुमै राखेको है यो यो 21.15 थियो नि हो त्यही ब्रेथ र हाइट सेम हुन्छ लेंथ मात्र इफ टर्बुलेंस इफेक्टले चेन्ज गरिदिन्छ अनि चाहिँ यहाँबाट के गरिम नजिक नजिक रहेर हामीले यति राखिम है त यो बुझिहाल्नु भयो ल ठीक छ त्यसो भए यहाँसम्म त गरिम हैन अब हामीले सोधेको क्वेशनले सोधेको पनि यति नै हो यो यो न्यूमेरिकलमा हामीले क्वेशनले सोधेको यति नै हो तर अब म तपाईलाई हरेक न्यूमेरिकल अर्को न्यूमेरिकल पनि भन्छु अब हेरौँ जस्तै त्यसमा त त्यति भनेर सोधेछ हैन अब त्यसमा त त्यति भनेर सोधे भने अब यो न्यूमेरिकलमा पनि अब के के भनेर सोधेको छ हेरौँ है त जस्तै चेक लेंथ भने हैन अब यो न्यूमेरिकल पनि सेम हो 2021 को फलको न्यूमेरिकल म यहाँ नेर देखाइन्छु हैन 2021 को फलको फोको ए मा सोधेछ जस्तै हेर्नुस् तपाईहरु आफै स्क्रिनशट गर्नुस् ए हामीले अघि मैले भने थिए नि सुरुमा भी निकाल्ने भी नि निकालेको छ त्यसपछि के गरे विथआउट टर्बुलेंस इफेक्ट विथआउट टर्बुलेंस इफेक्ट है क्वेशनले हेर्नुस् है विथआउट टर्बुलेंस इफेक्ट भने भने विथआउट टर्बुलेंस इफेक्ट भनेको चाहिँ पार्टिकल एप्रोच मेथड हो के म कन्फ्युजन भएको थिए कति धेरै खोज्दै गर्दा खेरि मेटा थिएन यो कुरा के हो भनेर विथआउट टर्बुलेंस इफेक्ट भनेको चाहिँ पार्टिकल साइज एप्रोचमा हामीले गर्छम नि लुई लुई सुरुमा अघि गर्थ्यो नि हो त्यसैगरी गर्ने यहाँ नेर हेर्नुस् है मैले यो न्यूमेरिकल गराइन यहाँ नेर हेर्नु यो गरेकै छ केही छैन अघिकै क्वेशन त यो अब अब 30 यति त आयो हैन हामीले टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर नगरिकन अब यदि टर्बुलेंस इफेक्ट कन्सिडर गर्ने हो भने के हुन्छ लेंथमा चेन्ज हुन्छ लेंथमा चेन्ज हुन्छ यो लेंथमा अब त्यसपछि के गर्ने लेंथ चेक गर्ने अघि मैले भन्थे नि लेंथ चेक गर्ने लेंथ आइ सी लेंथ चेक गर्ने लेंथ भनेको हामीले यो फर्ला अर्डर चेक गर्ने है अब यहाँ नेर यदि 90% 98% रिमार्क लाग्यो ल्याम्डा भनेको 1.5 हुन्छ नदिने गर्दा 1.5 राख्दै गर्दा चाहिँ नि भयो है देखो छैन भने क्वेशनले हैन 70 98% रिमार्क मानेर हैन अब त्यसपछि याच भनेको 
यो सब दिया हमें यहाँ पर निर्णय सिक्सटी एट पॉइंट टू थी आए तर भाई ये बड़ी आए ठीक है तो हमें यहाँ जो थी नहीं ये टर्बिन इफेक्ट कंसिडर कर भाजा चाहिए कम ही होने पर्च भू मतलब यहाँ जी आ सिक्सटी एट पॉइंट टू थ्री आए हमें ये कैसे कैसे वन वन हंड्रेड एटीन पॉइंट फाइव टू आगे भाई ये बड़ी भाई ठीक है तेज भाई यहाँ लेंथ अफ द बेसिन आए ल ये अगे को हो टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को फल को फोक है अब मर अर कोईसन भी हेन अब अब ते पड़ी अर्क क्वेश्चन मैं कराऊँ है अब ते पड़ी अर्क क्वेश्चन कराऊँ ये मैं ये राख्ते गाइज अब ते पड़ी अर्क क्वेश्चन छाइन ये क्वेश्चन लाइन मैं टू थाउजेंड नाइन्टीन में सेम क्वेश्चन छाइन ये क्वेश्चन भी है यो क्वेश्चन छे पड़ी अर्क यो क्वेश्चन छो क्वेशन भी हेन ये क्वेश्चन हेन टू थाउजेंड नाइन्टीन को स्प्रिंग में फोको ए में टू थाउजेंड नाइन्टीन को फल में सोचे सेम क्वेश्चन हो अब म यही भिडियोम कराऊँ गाइज हाई ये हेन मैं अब तो अर्क भिडियो बना रो तब अब तो तनाव दिन भाई म एवटे भिडियो में सेटलिंग बेसिन को सब निमेर कलर कराइ अब टू थाउजेंड नाइन्टीन को स्प्रिंग में फोको ए में हेन जो यूनिवर्सिटी में सोने नहीं ये हो कहीं जून यूनिवर्सिटी मतलब भर अब टू थाउजेंड नाइन्टीन को स्प्रिंग में मैं हे लोसन बैंक हे कि मैसन बैंक हे है अलग यह ब्राइटनेस मैं अंधारा होने हे बिहान अलग बनाई बना थे भिडियो अलग उजालो अलग बड़ी भर क्या तो मैं हल्का ये खेल रेस्ट लिंक है मैं क्वेश्चन हेते टू थाउजेंड स्प्रिंग को टू थाउजेंड नाइन्टीन स्प्रिंग को फोर को एना फोर को एनासन हर गाइज फोर को एना यही तो होना नाइन्टीन को स्प्रिंग को फोर को एमा तर नाइन्टीन को फल को फोर को एमा भी सेम क्वेश्चन छ ल यहाँ आर क्वेश्चन हेन तो ये तो फाइंड आउट द डाइमेंसन अफ द सेटिंग बेसिन लेंथ ब्रेथ हाइट निल भर फर हाई हाई हेड प्रोजेक्ट इन हिमालय रिवर यूटिलाइज डिस्चार्ज अफ सिक्सटी क्यूमेक मीटर क्यू पर सेकेंड एंड ग्रस हेड दिए ग्रस हेड बने तीन सौ मीटर ए वाला क्वेश्चन तो नहीं हो ग्रस हेड दिए तीन सौ तीन सौ मीटर ते पड़ी के भाई भादा खेल द सेंडिमेंट्स अलग लाइट अच्छे कम कराइ ल ल हेन अब ते बार द सेंडिमेंट्स पार्टिकल लार्जर दैन जीरो पॉइंट वन फाइव एम एम को सीडब्ल्यू बने यो एम एम भाई अस पास ओमेगा हो क्या ओमेगा वन पॉइंट फाइव सी एम पर सेकेंड भाई हेड हेड सेकेंड हेड टू बी ट्रैप इन द बेस एंड कंसिडर द टर्बुलेंस इफेक्ट कंसिडर टर्बुल सेम क्वेश्चन हो क्या गाई सेम क्वेश्चन हो अलिक यहाँ के चेंज भक्त भाई कुछ मैं ल हेन हेन अब कें चेंज लजिकली हेमं क्या हर एक क्वेश्चन जैसे क्यू बने दिए हमें सिक्सटी हाई तो क्यू बने यहाँ हे क्यू बने हमें दिए सिक्सटी क्यूबिक मीटर ग्रस हेड दिए ग्रस हेड बने कहीं हे तीन सौ मीटर दिए ते पड़ी के होता सीडिमेन पार्टिकल लार्जर दैन द जेरो पॉइंट वन फाइव सीडिमेन पार्टिकल को डायमिटर दिए क्या जेरो पॉइंट वन फाइव एम एम दिए ते पड़ी अर्क हमें देखा ये अलग ओमेगा हमें अलग चाहिए चाहिए कुछ देखिए ये चाहिए ते पड़ी यहाँ यहीं हेन सीडब्ल्यू दिए फल भेलिटी दिए क्या गाई ये फल भेलिटी फल भेलिटी रेटलिंग भेसिंग को दिए वन पॉइंट फाइव जी हाई सीडब्ल्यू बने फल भेलिटी दिए क्रिटिकल भेलिटी भाई यस बुझ्भ यह सीडब्ल्यू बने क्रिटिकल भेलिटी भी क्रिटिकल भेलिटी है फल फल भेलिटी हाई क्रिटिकल भेलिटी को फिर अर्क होनी बुझ्भ कि नाई क्रिटिकल भेलिटी को यू आला यहीं लेकर हाई क्रिटिकल भेलिटी को फ इस अब तेज इसलिए हमें दिए वन पॉइंट फाइव अब हेरू अब फर्स्ट स्टेप वाइज जाऊँ अब तब कहीं मैं सोन सकि तब स्टेप मिले न तो सो सकूँ क्या हो तो मैं लजिकली भू ल स्टेप मैं नमिलने चांस है इसमें हेन सुरू में मैं तब के थे जो निमेरिकल सोचे के भी कल्स टू ये फर्ना लाने वाने थे कि नाई हो यही फर्ना लगे कि नाई कि भी कल्स टू जेरो पॉइंट फोर फोन ये जेरो पॉइंट फोर फोन क्या भादा खेल ये जेरो पॉइंट वन फाइव डायमिटर चाहे वन रन वन जेरो पॉइंट वन रन एम एम को बीच में डायमिटर पड़ो ते भर अच्छी अब यह राख्त अब भेलसिटी यहाँ बड़ा राख्त ते पाड़ी जेरो पॉइंट वन सेवेन आए हो जेरो पॉइंट वन सेवेन आए ल ठीक है अब हेरूँ अब हेरूँ हाई मैं भी मिले कि छे अब हेन अब अब खास हमें के करने भू तो मैं अब जस्ते हमें एल निने वाने थे यहाँ बुझ् ल बुझ् ठूल कुरो हो कि एल अब हमें तेस पड़ी पार्टिकल एप्रोच जाने वाने थे अलग हमें यहाँ पार्टिकल एप्रोच गएन क्या दोसों में कें गएन कें गएन बुझ् न कोईसन बुझ् कि कें गएन भू जैसे एल इज कल टू एच इंटू भी इंटू भी डिवाइडेड बाई भी एस हो हम फर्मुला अब हेन यो एल निना को लगी तो यहाँ हेन यहाँ हेन हेन ठूल महत्वपूर्ण कुरा कर कोईसन में योगसन में कोईसन छेन फेरी हेन यहाँ हेन कोईसन हेन कोईसन 
यो क्वेश्चन हो हैन यो ए फोको फोको बी वाला क्वेश्चन हो के रे फोको ए वाला क्वेश्चन हो ल हैन अब हेर्नु हो भने ल ठीक छ त्यसो भए अब हेर्नुस् क्वेश्चन मा के भन्छ एल निकाल्नको लागि हामीलाई एच त चाहियो हैन एच त चाहियो हैन यहाँ यस्तो गरेर अझै स्थिर देखा भने दामी हुन्छ ल हेर्नु यो हेर्नुस् त एल यो फर्मुला छ नि यो फर्मुलाको लागि एल निकाल्नको लागि यहाँ हेर्नुस् एल निकाल्नको लागि यो एच त चाहियो हैन डेप्थ अफ द सर्कुलर मिसिंग अब यो एच निकाल्नको लागि त हामीलाई के चाहिन्छ भन्ने गर्दा थारि बी त चाहियो यहाँ हेर्नुस् यो एच एच निकाल्नको लागि नि यदि घुमारै निकाल्ने हो भने पनि एच निकाल्न लागि बी त चाहियो त्यसैले एल र बी निकाल्नु पर्यो त्यसको लागि त हामीलाई गाह्रो भयो नि त एल र एल र बी निकाल्नको लागि त गाह्रो भयो नि त भन्नुको मतलब बुन मैले भनेको बुझ्नु भयो कि नाइ यस्तो हो क्या जस्तै अघि हामीलाई के थियो अघि हामीले गर्दाखेरि एल इज इक्वल टु एच इन्टु बी डिभाइड बाई बी एस थियो नि यहाँनिर हामीलाई डेप्थ अघिको न्युमेरिकलमा के थियो एच दिएको थियो कि गाइज दिएको थियो यसमा पनि ग्रस हेड चाहिँ दिएको छ हामीलाई ग्रस हेड चाहिँ दिएको छ होइन ग्रस हेड चाहिँ दिएको छ तर हामीलाई यो यो नै चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् अब जस्तो हेर्नुहोस् हामीलाई यो एच चाहिँ दिएको छैन नि त एच त हामीले पछि निकाल्नु पर्ने भयो यसरी यसरी निकाल्नु पर्ने भयो कि गाइज यो क्वेसनमा हामीलाई एच दिएको छैन ग्रस हेड भनेको एच होइन कि गाइज बुझ्नुभयो नि होइन अनि चाहिँ त्यो एच भनेको त के हो यो सेल्टिङ बेसिनको हाइट थियो नि यो हाइट हो नि त त्यो त हामीलाई क्वेसनले दिएन हो यो क्वेसमा नदिए पछाडि त हामीले त यो फर्मुला लाएर निकाल्न सकिनौँ कि किन भन्दा एल इज कल टु एच इन टु भी एस हुन्छु त्यो भएर अब यो एच एच होइन नदिए पछाडि त हामीले निकाल्न सकिनौँ त्यसो भए अब एच किन एजम गरेर गर्दा नि भयो त भनेर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भयो तर एजम नगर्ने क्या किनभन्दा हामीलाई अरू डेटाहरू पनि छ नि त अरू डेटाहरू पनि यदि एच निकाल्न सक्छ भने एजम गरेर गऱ्यो भने त त मिस्टेक भयो नि त त्यो भएर बुझ्नुभयो यस अब बुझ्नुभयो अब चाहिँ बुझ्नुभयो भने पछाडि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त अब यो त त्यही भएर हामीले यो पार्टिकल साइज एप्रोच गएनौँ है हो एच नदिँदै गर्दाखेरि इ यहाँनिर छ यो भनेको के सेकेन्डको न्युमेरिकल भयो कि के सेकेन्डमा अब एच नदिँदै गर्दाखेरि यति फरक हो अरू सबै सेम अब हेर्नुहोस् एच नदिएको केसमा के गर्नु पर्यो यो क्यु क्यु इन्टु ए इक्वल्स टु एस इन्टु भी एस हुन्छ क्या क्यु इन्टु ए इक्वल्स टु एस इन्टु भी एस हुन्छ क्या यो बुझ्नुभयो कि नाइ क्यु इज इक्वल टु क्यु इन्टु ए इक्वल्स टु एस इन्टु भी एस हुन्छ है त ल अब यहाँबाट के हुन्न गर्दाखेरि यो हेर्नुहोस् है क्यु इन्टु के इन्टु क्यु इज इक्वल टु एस इन्टु भी एस यहाँबाट एस भनेको के हुन्छ के के इन्टु क्यु डिभाइडेड बाई भी एस हुन्छ है हुन्छ त्यसो भए यो के भनेको यो फर्ला पनि याद 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 नगर्ने है यहाँबाट आएको भन्ने बुझ्नु अनि चाहिँ के भनेको के हो कोफिसेन्ट अफ टर्बुलेन्स भनेको हाम्रो के भयो वान पोइन्ट फाइभ भयो है त वान पोइन्ट फाइभ भयो हामीले होइन नदिने गर्दाखेरि यसलाई मान्नु पर्यो त्यस पछाडि क्यु भनेको के हो ठुलो क्यु हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाफ गर्नुपर्छ क्या जस्तै हेरौँ न यो जस्तो ठुलो क्यु हुँदा यो क्यु भनेको धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ हामीले सेटिङ बेसिङ दुईवटा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या धेरै ठुलोमा त जस्तै एउटै सेटिङ बेसिनमा हामीले धेरै हाल्यौँ भने त यहाँनिर जस्तै यहाँनिर हेर्नु न यसरी दुईवटा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या किनभन्दा एउटैमा हाल्यौँ भने त अब त्यो त लेन्थ ठुलो हुन्छ होइन अनि त्यो त अलि असुरक्षित हुन्छ अन इकोनोमिकल डिजाइन पनि हुनसक्छ क्या त्यो भएर यदि डिस्चार्ज धेरै हुनु भनेको के हो पानी धेरै पस्नु हो कि नाइ हो त्यो भएर हामीले त्यसलाई दुईवटा बनाउनु पर्छ क्या दुईवटा बनाउनु पर्छ होइन अब धेरै खानाहरू भयो भने त त्यसलाई आधी आधी गरेर खानुहुन्छ नि एउटै खाइ नसक्ने हो त्यस्तै यो पनि त्यस्तै हो हामीले त्यसलाई आधी आधी गर्नुपर्यो भने चाहिँ यहाँनिर जहिले पनि यो ब्लन्डर मिस्टेक हुनसक्छ है यहाँनिर यहाँनिर जहिले क्यु भनेको यदि एकदमै ठुलो छ जस्तै अहिले सिक्सटी छ भने डिजाइन छ अति नै ठुलो हो नि त त्यो भनेको त हामीले के गऱ्यौँ डिभाइड बाई टू गऱ्यौँ अलमोस्ट सिक्सटी भन्दा माथिलाई चाहिँ तपाईँले ए यस्तो गर्नु होइन सिक्सटी भन्दा माथिलाई चाहिँ अब भ्यास भयो भ्यास भनेको कति भयो भन्ने गर्दाखेरि जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ क्वेसन नै दिएको छ हामीले जिरो पोइन्ट जिरो वान फाइभ अनि चाहिँ यहाँबाट हामीले निकाल्यौँ कति आयो एरिया आयो सर्फेस एरिया निकाल्यौँ सर्फेस एरिया निकाल्यौँ अब अब यहाँनिर एउटा एजुम गर्ने है गाइज एल बाई बीको रेसियो चारदेखि दस एजुम गर्दा हुन्छ है यहाँनिर के सेकेन्डमा एल बाई बीको रेसियो एल बाई बीको रेसियो चारदेखि दस एजुम गर्ने यहाँबाट के हुन्छ एल बाई बी भनेको के हुन्छ एल बाई बी इक्वल्स टु चार भयो भनेको एल अब यहाँबाट एल इन्टु बीको रेसियो आयो एल इन्टु बी आयो यहाँबाट के हुन्छ अब अब त्यस पछाडि यसलाई कन्भर्ट गर्ने यो एल इन्टु बी भनेको त यति हो नि एरिया यति हो नि एरिया अनि चाहिँ अब एल बाई बी राख्ने अब एल बाई बी भनेको एल इक्वल्स के भयो फोर बी भयो फोर बी राख्यौँ अब यहाँबाट बी बीको बी आयो बी आयो त्यस पछाडि एल आयो एल आयो एल पनि आयो बी पनि आयो यतिसम्म त ठिक छ होइन एल र बी निका
हेन हमीसंग भी इजकल टू क्यू बाई बी एच फर्मुला है यहाँ पर क्या एच बने के निल सकता क्यू बाई बी इंटू बी गई अब क्यू बने हम आधी राख्ने हाँ थर्टी सिक्सटी बाई ट्वेंटी टू राख हाई थर्टी राख्ने हाई आधी राख क्या भाग धेरे ठूल भाई अब बी बने के बी री तो निले जब अगड़ी राख्य इंटू भी क्या जेरो पॉइंट वन सेवेन भी जेरो पॉइंट वन सेवेन कुछ यूज कर क्रिटिकल भेलिटी यूज कर जेरो पॉइंट वन सेवेन ते बी तो है ये तो सदैं भरी यही यूज करने तो अभी जेरो पॉइंट वन सेवेन यहाँ रहा है सिक्स पॉइंट थ्री आए इस हमें टेन टिप सिक्स पॉइंट फाइव गये अब ते पाड़ी के लेंथ चेक करने लेंथ चेक कर नछुटाऊ अच्छी लेंथ चेक करना का फर्मुला थी हमें हेरे के कुछ अनुसार हमें यहाँ राखे हेम हेम लेंथ चेक गये ये आए वे ये आए वाक के लेंथ ये आयो अब हमें क्वेश्चन में हमें क्याकुलेसन कर लेंथ तो क्या थी एक सौ बाहर थी एक सौ बाहर अच्छे ये भाजपा के भाई सान आए अच्छे ठीक है ओके एल इंटू बी इंटू एच तो आयो लेंथ अफ द बेस यहाँ एल इंटू बी इंटू एच डाइमेंसन तो ये समय निल हमें यहाँसम निल गाइस हेन यहाँसम निल अब के बना यहाँ क्वेश्चन ने फेरी हेन क्वेश्चन ने फेरी के अन्न कंसिडर इफेक्ट अफ टर्बुलेंस भी कंसिडर कर कंसिडर इफेक्ट अफ टर्बुलेंस भी कंसिडर कर अब हमें के गये अब अलग हमें यह लेंथ ठीक से छाने चेक गये है सुरू में अब जैसे अगि चाहे हमें पैला यह निल चेक कर हमें लेंथ अगड़ी बड़ा निल सक्यम नहीं तो भाई इसमें चेक कर इसमें चेक कर हमें ग्यौं है अब ते पाड़ी के गये अब लेंथ अफ द बेस इन कंसिडरिंग टर्बुलेंस फर्मुला ये हो हमें अगि पढ़े थे यदि चेक लेंथ हमें यहाँ टर्बुलेंस इफेक्ट को यहाँ पाड़ी एल इंटू बी इंच एच यहाँसम निल गाइज अब ते पाड़ी के एच एच इंटू बी बी एच हम फर्मुला है यही फर्मुला राख्ने फर्मुला राख्ने अब एच बी सब एच हर निले बी बने जेरो पॉइंट वन सेवेन बी एच बने हमें निल छो राख्ने ते पाड़ी ये राख्ने यहाँ पर सिक्स पॉइंट फाइव यहाँ पर आए वन सेवेन इंच आएन आए वन सेवेन नाइन अब चाहे लेंथ अब अब मैं भे टर्बुलेंस इफेक्ट के लेंथ में असर कर लेंथ में हमसे लेंथ अलग कति भाई अब इसको लेंथ चेंज भो लेंथ चेंज भर सब सेम भो हाई तो सिक्स पॉइंट फाइव भो हमें के गये ये समय तो अब निल है अब डाइमेंसन कंसिडर गये अब इसमें अज इफिशिएंसी चेक भी कर दिन डिजाइन भी बनाईदिने क्या हेन 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 एकदम मिठो मिठो कुरा कर फिर मिठो कुरा में जाना आते अब इफिशिएंसी चेक को लगी अगि भे अब यह इफिशिएंसी चेक को लगी यह फर्मुला के भेटर्स इक्वेसन इफिशिएंसी चेक करने को अब यो एन एन इज कल्स टू वन माइनस ई अन माइनस बी एस डिवाइड बाई इंटू ए इज के है अब यो यो याद करना गाँव होना यो याद इस कसरी कसरी करने याद करने आइडिया सीखा चुनाव एन इज कल टू वन माइनस ई को पार माइनस के बने समझिने के बने समझिने के बनेक के भादा अगि हमें यहाँ यहीं क्वेश्चन में सुरू में गे थी के इक्वल के इंटू के इंटू क्यू इक्वल्स टू एस इंटू भी एस तो थी हेन ये यो कुछ आप पढ़े मत भेट सकता कि नत्र भेटिंदन अब यहाँ के बीएस हम बीएस इंटू के हो एस डिवाइडेड बाई क्यू भो के को भैल्यू तो आयो अब यही के भैल्यू यहाँ राखने तो होनी यही के को भैल्यू यहाँ राखे तो होनी बी एस इंटू एस डिवाइड बाई क्यू है इसी भाई तब नत्र एड कर लेखे दी कति गाड़ो होता तब अब बी एस लेख्न भाई जेरो पॉइंट वन फाइव इंटू एस एस लेख्न भाई एस कसरी लेख्भ भाई अगर हमें निले थे यहाँ हेन तो यहाँ हेन तो एक सौ कति नि हमें कति कति नि एक सौ बाहर इंटू ट्वेंटी एट हाई त इसमें से हमें के गये भेटर सिक्वेसन में हमें के गये भादा यह टर्बुलेंस इफेक्ट कंस कंसिडर नगरेक लेंथ रहा है चेक गये हमें हमें निले में इफिशिएंसी चेक कर टर्बुलेंस इफेक्ट कंसिडर नगर्द इफिशिएंसी चेक कर अब तो अनुसार हमें सेवेन्टी नाइन पॉइंट वन नाइन आए है इफिशिएंसी ये आए हाई तो अब फिगर बनाने पर्व फिगर फिगर को जैसे नहीं ये सेम ही होता गाइज हेन इस बनाने अब दुईटा अलग दुईटा कहीं एवं मत हो एवटा मत बना पर्व तर अ दुईटा हो दुईटा क्यों हमें डिवाइड बाई टू गए थे अगड़ी हो तो भर दुईटा हो अच्छी अब लेंथ राख्यम लेंथ राख्यम ब्रेथ राख्यम ब्रेथ राख्यम कोईसनम हमें निले ये इनलेट हो सेटलिंग जोन में आउटलेट भैन इसको क्रस सेंसन बड़ हेने वो इसको सेंसनल भ्यू हेने वो अब इस हम ये इस बस को इसको ब्रेथ देखि यहाँ पर अभी इसको हाइट देखि सिक्स पॉइंट फाइव हमें राखे थी लो अनुसार हमें ये पड़ी मजा सक अनुसार गे पड़ी हमें मजा सक लगाइज है ये अनुसार हमें सक अब अर्क एवटा 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 बाकी रहो है टू थाउजेंड एटीन को यह बाकी रहा है इसलिए यहीं सकाई दूँ है यह यहीं सकाई दूँ एट एटीन को स्प्रिंग क्या राखने है अलग ये ये अब यह हर एवटे मैं एवं निमेरिकल में ये निमेरिकल हेर पाड़े ये भिडियो हेरा साड़े तब साथी भी पठा सकूँ हाई इसी सब कुछ एवटे भिडियो में इसी एक्सप्लेन करेंगे मैं भेटे छाइन 
videos or YouTube I will spring of Foco, it's an anus over a animal the spring of same question, guys. question, question, you question to me, you are a question. Oh, you are a question. You focus. Oh, you question of a yanary. Yanary, you know, eo is a way. Same. I mean, I'll call cure him. Particle approach got at him while a bini collect him. This was a particle approach got at him. This was a day. I'm like here. Alan to be in to ask a dimension. The galactic mirror is an alarm. I wonder of turbulence if you consider correct him. Turbulence you would consider correct him. Ask him to be on your parallel line. You have a family as length. The galactic. I know about your length. Tick the sign of a check correct him. I'm a lacery. I know. Check got him. I mean, I have a size of the length. Turbulence if you size in the galactic. अब यहाँ नेरा और उपनिवार न सकें जा इफिशिएंसी चेक करो बनी करने सकें जा अब जिसे सो देखो सर मसल दिया आंसर करने और तेज़ पसार क्या आंसर लेंथ बेस लाय हमें ले सरिप बनाएं मावा डाइमेंशन आर लाय जहाँ जहाँ रखें तेज़ पसार ये अब इनलेट आउटलेट बाय जो लेंथ अन्य यो चाइम ब्रेथ बाय है ना मंत्र बन मजा ले याना साक्षात नहीं सा ये मंत्र बने को आमले अगर नहीं लेके जाके लेके मंत्र हो तो मंत्र आज माले मंत्र लाये रहे ये सॉंग्स में ही बने है ना अब ये ट्रिक ट्रिक थे नहीं आगे माले बने थे नहीं तो लेंथ मेजर का उगार ना कलागी यो 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 ऐड कर ना कलागी और ते ते ही तो वनी माले आगे डिब ला यो अंसार पढ़ना है ना मज़ा ले अब सही आई थिंक तब ऐसे सेटिंग वेसिंग को जस्टो से किन्हीं मेरे कामले अब मिला अंसार नॉन जस्ट लाख समाले सो आनंद ले डुक्का वाले रैम पसंद पढ़ना ऐ ता ला बेस्ट वेसेस अब हम नेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट ने मिनी वेयर ले रहा हूँ सो